Hello class 8s. Today I will explain you the second second chapter of your English book. This is uh, section B of your unit first. Chapter name One Summer Night. गर्मियों के एक रात के बारे में कहानी है और ये कहानी थोड़ी सी ह्यूमरस है एक्चुअली कुछ सस्पेंस है सस्पेंस के साथ फिर ह्यूमर है आपको कहानी पसंद है देखिए एक स्टोरी है आपके लिए डू यू लाइक टू रीड स्टोरीज व्हाट्स योर फेवरेट काइंड किस टाइप की कहानी आपको ज़्यादा पसंद है डिटेक्टिव ह्यूमरस सस्पेंस रोमांस और हॉर स्टोरीज किस तरह की कहानी आपको पसंद है और यहाँ क्या बताया गया है देखिए डू यू थिंक अ स्टोरी अबाउट अ ग्रेव यार्ड ऑन अ डार्क स्टॉमी नाइट कैन बी ह्यूमरस क्या आपको लगता है कि काली अंधेरी रात की और वो भी कब्रिस्तान वाली जगह की कहानी लास्ट में कुछ ह्यूमरस हो सकती है फनी हो सकती है रीड ऑन टू फाइंड आउट चलिए पता करते हैं कैसे हो सकती है हैंनरी आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज बरेड बट That did not prove that he was dead. He had always been a difficult man to convince. Henry Armstrong एक man था जिसको दफना दिया गया but ये प्रूव नहीं हुआ था कि वो डेड था फिर भी उसको दफना दिया गया था ही हैड ऑलवेज बीन अ डिफिकल्ट मैन टू कन्विंस और वो हमेशा से एक ऐसा व्यक्ति रहा था जिसको समझाना सभी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता था ही ले फ्लैट अपॉन इज बैक With his hand crossed upon his stomach and tied with something that he easily broke, वो पीठ के बल लेटा हुआ था एकदम flat और उसके hands जो थे crossed उसके stomach पर थे and tied with uh, something that he easily broke किसी ऐसी चीज से बंधे थे वो hand उसके जिसको उसने easily तोड़ दिया था the inability to move his body, the black darkness and the complete silence made it impossible not to believe that he was buried. So He accepted it. तो जो कॉफिन के अंदर वो उसको दफनाया गया था उसके अंदर बिल्कुल भी मूव करने के लिए वो एबल नहीं था ब्लैक डार्कनेस थी बिल्कुल कंप्लीट अंधेरा था वहां पर और बिल्कुल खामोशी थी तो उसने उस अपने आप को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है मैं मानता हूँ क्योंकि ऐसी और कोई जगह हो ही नहीं सकती उसके हैंड जो टाइट से बंधे हुए थे हिलने डुलने की बिल्कुल भी जगह नहीं कंप्लीट डार्कनेस और ऊपर से एकदम से खामोशी तो उसने समझ लिया कि हाँ मुझे दफना दिया गया है उसने इस बात को स्वीकार किया बट डैड नो लेकिन क्या वो मर गया था नहीं ऐसा नहीं था ही वॉज ओनली वेरी वेरी इल वो सिर्फ बहुत बहुत ज़्यादा बीमार था बींग सो सेक ही डिड नॉट ग्रेटली कंसर्न हिमसेल्फ विद द अनयूजल सर्कमस्टेंसेज ही फाउंड हिमसेल्फ इन और इतना ज्यादा बीमार था कि उसने इस बात पर विचार नहीं किया खुद को यही नहीं सोचा कि वो किस परिस्थिति में था जिसको जिस वजह से उसको वहां दफना दिया गया ऐसी अनयूजल उसके साथ सर्कमस्टेंसेस रही सर्कमस्टेंसेस में सिचुएशंस नो फिलोसोफर वाज ही वो कोई फिलोसोफर तो था नहीं कोई महान व्यक्ति तो था नहीं जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन विद डिजीज सिर्फ एक आम आदमी था जिसको बीमारी हो गई थी so with no particular fear for his immediate future he fell asleep and all was at peace with henry armstrong ab usne soch liya dekhiye main yahan se bahar to nikal nahi sakta hu main aam aadmi hu koi famous person to hu nahi to usne is baat ko swikar kiya ki mujhe yahan zinda dafna diya gaya hai aur mera yahan se nikalna namumkin hai to अपने इस पर्टिकुलर एक डर को उसने नेकेट भविष्य में सोचा कि फ्यूचर में यहाँ से बाहर मेरे लिए निकलना पॉसिबल नहीं है तो मैं क्या करता हूँ अब यहीं पर गहरी नींद में सो जाता हूँ ताकि मुझे शांति मिले तो वो गहरी नींद और शांति ही आम हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग का इस समय हिस्सा थी उसके साथ ही थी बट समथिंग वॉज गोइंग ऑन ओवर हैड ओवर हैड कुछ ऊपर वो तो अंदर था जमीन के अंदर था लेकिन कुछ चल रहा था कुछ ऊपर कुछ चल रहा था उसकी कब्र के ऊपर कॉफिन के ऊपर जमीन के ऊपर इट वॉज अ डार्क समर नाइट ये एक गहरी गर्मियों की रात थी अंधेरे वाली शॉर्ट थ्रू विद ओकेजनल शिमर्स ऑफ लाइटनिंग सिल्वरी लाइटनिंग लाइटिंग अप अ क्लाउड लाइंग लो इन द वेस्ट यानी इतनी गहरी काली रात थी कुछ बादल भी क्लाउड्स भी हो रहे थे तो शिवरिंग शिमर्स शिमर्स ये बिजली जो कड़कती है ना 
तो उसकी जो चकाचौंध होती है वो ऐसी दिख रही थी वेस्ट की तरफ जो बादल थे उनकी लाइनिंग क्लाउड्स की लाइनिंग आपने देखा होगा कई बार जब बिजली कड़कती है तो क्लाउड्स की लाइनिंग से पता चलता है कि यहाँ इतने गहरे बादल हैं वो चमकती है शाइन करती है तो वो वेस्ट में कर इस तरह से बिजली चमक रही थी इट वॉज सिग्नलिंग अ स्टोम और ये एक सिग्नल था किस चीज़ का स्टोम आने का एक तूफान आने का संकेत था दीज ब्रीफ फ्लैशेज ऑफ लाइट ब्रॉट आउट विद घैस्टली क्लैरिटी द मोन्यूमेंट्स एंड हेड स्टोन ऑफ द सीमेंट्री एंड सीम्ड टू सेट दैम चैंसिंग यानी इस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी उस समय ये बिजली के कड़कने से और तूफान के आने से तूफान के आने की जो संभावना थी उससे ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि यहाँ के जो खंडर बने हुए थे कब्रिस्तान के आसपास जो हेड स्टोन बने हुए थे हेड स्टोन जानते हो ना जो कब्र के ऊपर एक स्टोन लगा दिया जाता है जिसके ऊपर कुछ लिख दिया जाता है कि यहाँ पर इस पर्सन की डेड बॉडी यहाँ दफनाई गई है और इसने इस ईयर से इस ईयर तक अपना सर्वाइव किया है तो इट वॉज नॉट अ नाइट इन विच एनी विटनेस हुज वर्ड कुड बी डिपेंडेड ऑन वॉज लाइकली टू बी मूविंग अबाउट अ सीमेंट्री यानी इतनी गहरी काली रात थी इतनी डरावनी रात थी कि वहाँ पर किसी और का आना पॉसिबल नहीं लगता कि कहीं इतनी रात को कोई वहाँ उस जगह आ सकता है सो द थ्री मैन हु वर देयर डिगिंग इन टू द ग्रेव ऑफ हैंनरी आर्म स्ट्रॉन्ग फेल्ट रीजनेबली सिक्योर यानी रात इतनी भयानक थी इतनी डरावनी रात थी ये सिचुएशन ऐसी बन रही थी बिजली कड़क रही थी तूफान के आने की संभावना थी तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कब्रिस्तान में नहीं आएगा लेकिन वहाँ तीन लोग इसी चीज़ को सोचकर वहाँ आए थे कि जब ऐसी सिचुएशन है उनके अलावा यहाँ को और कोई नहीं आ सकता जो उनको पकड़ सके तो वो तीन लोग उस कब्रिस्तान में आए थे और वो क्या कर रहे थे वहाँ डिगिंग इन टू द ग्रेव ऑफ हैंनरी आर्म स्ट्रॉन्ग वो हैंनरी आर्म स्ट्रॉन्ग की कब्र को खोद रहे थे फेल्ट रीजनेबली सिक्योर और उनको उनको उन्होंने अपने आप को फील किया सिक्योर कैसे रीजन था उसका रीजनेबली सिक्योर उनको ये रीजन था कि ये इतनी गहरी रात है बिजली कड़क रही है तूफान के आने की भी संभावना है और बिल्कुल कंप्लीट डार्कनेस है तो अब तो यहाँ किसी का आना संभव नहीं है जो उनको वहाँ जाने से रोक सके या कब्र खोदने से रोक सके वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहे थे टू ऑफ टू ऑफ देम फॉर यंग स्टूडेंट्स ऑफ फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज अ फ्यू माइल्स अवे कुछ माइल्स दूर उस कब्रिस्तान से कुछ माइल्स दूर एक मेडिकल कॉलेज था तो उनमें से थ्री मैन में से टू तो वहाँ के स्टूडेंट्स थे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे द थर्ड वॉज अ कैकेंटिक मैन नोन एज चेस कैकेंटिक मीन्स बिग बड़ा विशाल सा एक आदमी था उनके साथ तीसरा जो था उसका नाम था जैस फॉर मैनी ईयर्स जैस हैड बीन एम्प्लॉयड एट द सीमेंट्री एज अ मैन ऑफ ऑल वर्क एंड इट वॉज इज फेवरेबल प्रेजेंटली दैट ही न्यू एवरी सोल इन द प्लेस तो जैस जो था वो सारे काम कर लेता था तो काफी समय तक उसने सीमेंट्री में वर्क किया था सीमेंट्री में वर्क किया था सीमेंट्री मतलब कब्रिस्तान वाली जगह है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था और उनके ऊपर स्टोन लगा दिया जाता था जिस पर कुछ लिखा जाता था तो उसको वहाँ के हर डेड बॉडीज के बारे में एवरी सोल इन द प्लेस किस जगह पर किसकी डेड बॉडी घड़ी हुई है उसको सबके बारे में पता था तो वो इस बात से भी खुश था इट वॉज इज फेवरेट प्लेजेंट्री ये उसको ऐसी जॉब मिली थी कब्र खोदने की जो उसका फेवरेट पैशन था जिस काम को वो करता रहता था क्योंकि उसे पता था कौन किस कब्र में किसकी डेड बॉडी है आउटसाइड द वॉल और कब्रिस्तान की जो वॉल थी उसके बाहर की तरफ फार देस्ट फ्रॉम द पब्लिक रोड वॉज अ हॉर्स एंड लाइट विगन वेटिंग और कब्रिस्तान की जो वॉल थी उसके दूसरी तरफ थोड़ा सा सड़क से दूर एक वैगन कट वैगन मीन्स कार्ट जो हम लोग घोड़ा गाड़ी देखते हैं ना हॉर्स के साथ एक वैगन उसके साथ अटैच थी वो वहाँ खड़ी हुई थी और वेट कर रही थी डेड बॉडी का द वर्क ऑफ एक्सवेशन वॉज नॉट डिफिकल्ट जो खुदाई का जो काम था वो इतना डिफिकल्ट नहीं था द अर्थ विद विच द ग्रेव हैड बीन लूजली फील्ड अ फ्यू आवर्स बिफोर ऑफर्ड अ लिटिल रेसिस्टेंस एंड वॉज सून थ्रोन आउट क्योंकि कुछ समय पहले ही वो डेड बॉडी वहाँ पर दफनाई गई थी इसलिए उस जगह को खोदना ज़्यादा टफ नहीं था वो ईजिली लूज थी उसकी मिट्टी तो ईजिली उनको बाहर निकालने में आसानी हुई रिमूवल ऑफ द कास्केट फ्राम इट्स ग्रेव वॉज लेस ईजी और उस कास्केट यानी कि जो ताबूत था उसको निकालना भी बहुत ईजी था वहाँ से 
बट इट वॉज टेकन आउट फॉर इट वॉज अ पैसिक्यूट ऑफ जैस जैसे उसका पेशा था उसको उसके लिए बहुत ईजी था ये काम तो जैस ने उस ताबूत को वहां से आसानी से निकाल लिया कब्र में से ही केयरफुली अनस्क्रूड द कवर एंड लेट असाइड उसने सावधानी से ताबूत के कवर को अनस्क्रूड यानी हटाया वहां से खोला उसको और साइड में रख दिया एक्सपोजिंग द बॉडी इन द ब्लैक ट्राउजर ट्राउजर्स एंड वाइट शर्ट ब्लैक ट्राउजर्स और वाइट शर्ट में एक बॉडी वहाँ लेटी हुई थी उसमें पड़ी थी एट दैट इंस्टेंट अ क्रैकिंग शॉक ऑफ थंडर शुक द स्टंड वर्ल्ड अचानक से किस्म से तेज की बिजली कड़कती है वहाँ पर जिससे पूरी दुनिया एकदम से हिल जाती सब लोग डर जाते हैं नॉट ओनली इन द ग्रेव यार्ड जहाँ भी लोग थे वो उस बिजली के कड़क से डर जाते हैं इतनी तेज उसकी धमक थी बिजली के एंड हैंनरी आर्मस्ट्रॉन्ग ट्रैंकली सेटअप और हैंनरी आर्मस्ट्रॉन्ग जो उस समय मरा नहीं था जिंदा था वो धीरे से उठ के खड़ा होता है बैठ जाता है अपनी क्रेव में अपने अपने कैस्केट में ताबूत में विद इन एटकुलेट क्राइज द टू स्टूडेंट्स फ्लैड इन टेरर अब जो टू स्टूडेंट्स जैस के साथ जो टू स्टूडेंट्स थे वो देखते हैं तो इन आर्टिकुलेट क्राइज मीन्स ऐसी क्राइज ऐसी चीख जो किसी और को सुनाई ना दे जिसको वो व्यक्त ना कर सके जिसको शो ना कर सकें ऐसी डर की वजह से क्राइज करते हुए वहाँ से जल्दी से डर की वजह से भाग जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ हम तो डेड बॉडी लेने आए थे ये तो जिंदा है नथिंग ऑन अर्थ कुड हैव प्रसुएटेड द टू टू रिटर्न यानी धरती पर ऐसा उस समय ऐसा कोई नहीं था जो उनको वापस बुला सके कि भाई आ जाओ बट जैस वॉज ऑफ अनदर ब्रीड लेकिन पता नहीं जैस तो किसी अलग ही किस्म का व्यक्ति था पता नहीं किस मिट्टी का बना था वो नहीं भागा देखते हैं अब इन द ग्रे ऑफ द मॉर्निंग ग्रे इन द मॉर्निंग नहीं अर्ली इन द मॉर्निंग अगली सुबह सुबह जल्दी सुबह द टू स्टूडेंट्स पैलेट एंड हैगर्ड From anxiety and with the terror of their adventure, still beating tumultuously in their blood, met at the medical college. दोनों जो बॉयज़ जो उस दिन पिछले दिन ग्रेवियार्ड में गए थे डेड बॉयज़ को लेने के लिए वो अगले दिन सुबह जल्दी कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में आके मिलते हैं लेकिन उनके ब्लड में अभी भी वो डर भरा हुआ था कि हमने रात को क्या देखा You saw it? cried one. एक ने बोला आपने देखा था क्या था God, yes. What are we to do? अब हमें क्या करना चाहिए ये क्या देखा हमने क्या किया They went around to the near of the building where they saw a horse and wagon hitched to the hitched to a great post near the door of डाइसेक्टिंग रूम डाइसेक्टिंग रूम होता है वो रूम जहाँ पर डेड बॉडीज रखी जाती हैं और उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है उनके पार्ट्स निकाल के एक्सपेरिमेंट जो मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स सीखते हैं डेड बॉडी डेड बॉडीज के साथ उनके ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं तो उन डेड बॉडीज को जहाँ रखा जाता है उसको बोलते हैं डाइसेक्टिंग रूम तो वो जाते हैं देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के पास वही सेम हॉर्स एंड वैगन जो उन्होंने रात को देखी थी घोड़ा गाड़ी वो वहाँ खड़ी हुई है ग्रेट पोस्ट पर डायसेक्टिंग रूम के पास मैकेनिकली दे एंटर द रूम मैकेनिकली मीन्स ना चाहते हुए भी वो रूम के अंदर घुसते हैं जाते हैं ऑन अ बेंच इन द सेम ही डार्कनेस थोड़ा थोड़ा हल्का दे रहा था एक बेंच पर सेट जैस जैस बैठा हुआ था जो रात को उनके साथ था ही रोज वो उठ के खड़ा होता है ग्राइंडिंग एंड ऑल आईज एंड टीथ उसकी आंखें चमकती हैं और वो दांत दिखाते हुए उन पर मुस्कराता है देखता है आई एम वेटिंग फॉर माई पे ही सेट वो कहता है मैं अपने पे का इंतजार कर रहा हूँ आपने डेड बॉडी मंगाई थी मैं ले आया अब लाइए मेरे पैसे स्ट्रेस्ड ऑन अ लॉन्ग टेबल ले एंड द बॉडी ऑफ हैंनरी आम स्ट्रॉन्ग द हैड डिफाइल्ड विद ब्लड एंड क्ले फ्रॉम अ ब्लो विद अ स्पेड वहाँ उन्होंने क्या देखा सामने टेबल पर हैंनरी आम स्ट्रॉन्ग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जो कि उसका सिर हैड डिफाइल डिफाइल यानी गंदा था गंदा हो रखा था ब्लड से और क्ले से मिट्टी से और हुआ कैसे ब्लड कैसे निकला मिट्टी कैसे हुई फ्रॉम अ ब्लो विद अ स्पेड तो जो जिस स्पेड वो औजार होता है देखिए ये छपा हुआ है ये इसको स्पेड बोलते हैं जिससे मिट्टी खोदी जाती है इससे उसके सिर पर प्रहार किया गया था उसको मारा गया था यानी पहले वो पर्सन जिंदा था 
रात को जब कपड़े खोद रहे थे तो उनको तो आर्मस्ट्रॉन्ग जिंदा मिला वहां पर लेकिन टू स्टूडेंट्स तो डर की वजह से चले गए जैस को जो वहां ले जाया गया था डेड बॉडीज को खोदने का काम करता था वो गाड़ने का खोदने का तो मेडिकल स्टूडेंट्स वहां पर डेड बॉडी इसलिए लेने गए थे क्योंकि उन्हें एक्सपेरिमेंट करना था और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी डेड बॉडी डेड बॉडी को खोद बैठते हैं जिसमें जिंदा इंसान गाड़ा गया था उन्हें जो हेनरी आर्म स्ट्रॉन्ग था वो मरा नहीं था उन्हीं की डेड बॉडी वो खोद लेते हैं तो वो जिंदा था बहुत ज़्यादा बीमार था मरा नहीं था उसको जिंदा दफना दिया गया था इसलिए वो उठ के बैठ जाता है ये देख जो टू बॉयज होते हैं वो तो डर के भाग जाते हैं लेकिन जैस जैस को तो काम करना था उसको तो पैसे इसी चीज के चाहिए थे तो वो क्या करता है जब उसने देख लेता है कि जिंदा है तो वो उस स्पेड से जिस स्पेड से मिट्टी खोदते हैं इससे उसके सिर पर मारता है उसको डेड कर देता है डेड करके उसकी डेड बॉडी लेकर आता है मेडिकल कॉलेज में और अपना पैसा उन तो टू स्टूडेंट से मांगता है तो ये थी हमारी स्टोरी देखिए स्टार्टिंग में कुछ डरावनी सी कुछ सस्पेंस से भरी हुई लग रही थी कैसा क्यों हो रहा है इसको जिंदा दफना दिया गया हैंनरी आर्म स्ट्रॉन्ग को फिर टू थ्री थ्री मैन वहाँ आते हैं देखते हैं कि जहाँ बिल्कुल काली अंधेरी रात है सुनसान जगह है बिजली चमक रही है कड़क रही है यहाँ कोई नहीं आ सकता उनको अपने एक्सपेरिमेंट के लिए डेड बॉडी चाहिए थी लेकिन उसमें से जिंदा इंसान निकलता है टू मैन जो टू बॉयज होते हैं मेडिकल बॉय स्टूडेंट्स होते हैं वो वापस डर के चले जाते हैं लेकिन जैस जिसका डेली का यही काम था वो उस हैंनरी आर्मस्ट्रॉन्ग को मारकर वैगन में वैगन यानी घोड़ा गाड़ी जो थी हॉर्स वैगन उसके अंदर डाल के मेडिकल कॉलेज ले आता है और उनसे पेमेंट मांगता है यानी लास्ट में थोड़ा सा एंडिंग इसका फनी सा हो गया वो लोग सोचते थे दोनों स्टूडेंट्स के तो जिंदा व्यक्ति था क्या देखा उन्होंने लेकिन लास्ट में देखते हैं तो वो डेड बॉडी उनको मिल जाती है ओके सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन अब आपको इस चैप्टर के सभी हार्ड वर्ड्स प्लीज लर्न करने हैं रीड करिए चैप्टर बार बार और स्पेलिंग्स को जरूर लर्न कर रखिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपकी एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन आंसर्स के साथ ओके टिल देन बाय बाय टेक केयर